ஐயா இந்த தொல்காப்பியம் குறித்து சொல்லுங்க ஐயா இன்றைய தலைமுறைக்கு தெரியாது இன்னும் சொல்ல போனால் புலவர்கள் கூட தமிழ் ஆசிரியர்கள் கூட தொல்காப்பியத்தை மேற்கோள் காட்டி கூட சொல்வதில்லை இப்ப வந்து தமிழ் மேடைகளில் தொல்காப்பியர் என்கின்ற பேரே உச்சரிக்கப்படுவது ஒழிப்பதில்லை ஆமா நாங்கள்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய வகையில் தொல்காப்பியத்தை பற்றி ஒரு அறிமுக உரையா சொல்லுங்க தொல்காப்பியம் ஒரு இலக்கண நூல் அதுபோல் வாழ்வியல் இலக்கண நூல் தமிழர்களுடைய பண்பாட்டு இலக்கண நூல் தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாற்றை தெரிவிக்கின்ற ஒரு வரலாற்று நூலாகவும் அதை கொள்ளலாம் தொல்காப்பியர் அவர் எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி என்று ஐந்து இலக்கணங்களையும் அவர் குறித்து மூன்று அதிகாரத்திலே அவர் விளக்கி உள்ளார் இந்த தொல்காப்பியத்தை பற்றி அவருடைய சிறப்பு பாயிருந்த அந்த பணம்பாரனார் வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடை தமிழ் கூறும் நல் உலகத்து என்று அவர் தொடங்கினார் வழக்கும் செய்யலும் ஆயிரும் முதலின் என்று அவர் சொல்லுகின்றார் ஆக வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடை தமிழ் கூறு நல்லுலகம் என்று தமிழ் கூறு என்ற நல்லுலகத்துக்கு எல்லை வகுத்து கூறுகின்ற எல்லை என்றே கூறுகின்றார் அப்பொழுது வடவேங்கடம் என்பது வடக்கு எல்லையாகவும் குமரி என்பது குமரி ஆறா குமரி மலையா குமரி கண்டமா என்ற ஐயப்பாடெல்லாம் இருந்த காலத்தில் இவருடைய இரண்டாம் ஊழி கடல் ஊழி ஏற்பட்டதனாலே அந்த குமரி மலை குமரி ஆறெல்லாம் அழிந்து இப்பொழுது குமரி முனை என்று நாம் கருதி வந்து கன்னியாகுமரியை சேர்ந்தவர்னு சொல்றாங்க உண்டுங்க ஆனால் அதற்கு உரிய சரியான நாம் சான்றுகள் இன்னும் நாம் அதற்கு கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை அதனால் அவரை ஒரு பொதுவான நிலையிலே நாம் கருதி கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த இளம் பணம்பாரனுடைய தற்சிறப்பு பாயிரத்திலே மிக அரிய செய்திகளை எல்லாம் கூறுகின்றார் அவர் வழக்கம் செய்யலும் ஆது ஆயிரும் முதலின் என்று சொல்லி மிக தெளிவான அருமையான இலக்க நூல் என்று கூறுகின்றார் இந்த நூலை எங்கே அரங்கேற்றியது இது தொல்காப்பியர் இந்த நூலை அரங்கேற்றுகின்ற பொழுது நிலந்தரு திருவிர் பாண்டியன் அவயத்து என்று அந்த அவயத்திலே அங்கே அரங்கேற்றப்படுகின்றது அதற்கு அதங்கோட் ஆசான் என்பவர் அங்கே அவருடைய முன்னிலையிலே அரங்கேற்றம் செய்யப்படுகிறது நான் ஒரு நூலில் படித்தேன் என்னன்னு கேட்டால் இவங்க எல்லாமே அவருடைய சமகாலத்தவர் அகத்தியருடைய மாணவர்கள் மாணவர் என்று சொல்லப்படுகிறது சொல்லப்படுகிறது ஆனால் இவர் பணம்பாரனர் கூட அதை அதனுடைய சிறப்பு பாயிரத்திலே கூறியிருக்கலாம் அதை எதுவுமே அவர் கூறவில்லை கூறாததுனால அது இல்லைன்னு அவர் தன்னடக்கம் காரணமா அதை சொல்லாம கூட சொல்லாமல் இருந்தா நமக்கு சான்று வேண்டும் அல்லவா எல்லாரையும் இவருடைய மாணவர் இவருடைய தோழர் இவருடைய நண்பர் என்று நாம் சொல்லிவிட முடியாது ஏன்னா இலக்கண இலக்கியங்களுக்கு அடிப்படை சான்றுகள் வேண்டும் எனவே அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது அதற்கு சான்று இல்லை ரெண்டாவது சிறப்பு பாயிரம் பாடக்கூடியவர் தன்னோடு கற்றோர் தன் மாணாக்கர் தன்னோடு கற்றோர் அவரும் சிறப்பு பயிரம் கொடுக்கலாம் தன்னுடைய மாணவரும் கொடுக்கலாம் தன் ஆசிரியரும் கொடுக்கலாம் என்று இலக்கணம் உண்டு எனவே தான் இவர் அவரோடு கற்றவர் என்று அதற்கு ஒரு சான்று நாம் இலக்கணத்தில் இருப்பதனால நாம் அவருடைய அவரோடு படித்தவர் அவரோடு இருந்தவர் என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறது எனவே அவர் தன்னுடைய சிறப்பு பயிரத்தில் அவ்வாறு கூறுகின்றார் அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது அந்த நிலந்தரு திருவிரை பாண்டியன் அவயத்து அவர் அரங்கேற்றம் செய்கின்றார் என்பது தெளிவாக அது ஒரு காலத்தை தீர்மானிக்க அது ஒரு காலத்தை தீர்மானிக்கிறது இந்த நிலந்தரு திருவிரின் பாண்டியன் அவருடைய காலத்தை பார்க்கின்ற பொழுது இடைச்சங்கத்தை சேர்ந்தவர் இடைச்சங்க காலம் என்பது முதற்சங்கம் இருந்த முதற்சங்கம் அழிந்த பிறகு ஏற்பட்ட முதல் கடல்கோளுக்கு பிறகு இரண்டாவது கடல்கோள் ஏற்பட்ட பொழுது இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட கடல்கோள்ங்கிறதுக்கு வந்து சான்று இருக்கு சான்று இருக்குங்க சான்று அதில் இருக்குது இறையனார அகப்பொருள் உரையிலே இருக்கின்றது பிறகு நிலவியல் ஆசிரியராக புவியியல் அறிஞர்கள் அதையெல்லாம் உறுதி செய்கின்றார்கள் இதுவரை நான்கு நான்கு கடல்கோள்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது மூன்று கடல்கோள்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது நான்காவது கடல்கோள் நம்முடைய இன்றைய இருக்கின்ற பூம்புகார் அழிந்தது தான் இது நான்காவது கடல்கோளாக சொல்லப்படுகிறது எனவே கடல்கோள் நிகழ்ந்தது உண்மை என்று எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் அதில் அதுபோல் சங்கம் இருந்தது முதற் சங்கம் இடைச்சங்கம் இடைச்சங்கம் உண்மை என்று சொல்கின்றார்கள் எனவே இடைச்சங்க காலத்தில் இருந்ததுனால இது அந்த காலத்துக்கு உரிய நூல் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட நூல் பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் வரை சொல்லலாம் என்பது நம்மால் உறுதி செய்யப்படுகிறது அந்த சிறப்பாயிரத்தை பற்றி சொல்லுங்க அந்த சிறப்பு பாயிரம் வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடை தமிழ் கூறு நல் உலகத்து வழக்கும் செய்யலும் ஆயிரம் முதலின் என்று அவர் தொடங்குகின்றார் அதில் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த உலக வழக்கு நூல் வழக்கு செய்யல் வழக்கு இந்த உலக வழக்கு வழக்கும் செய்யலும் என்றுகின்ற பொழுது வழக்கு என்பது உலக வழக்கத்துக்கு தான் முதன்மை கொடுக்கின்றார் உலக வழக்கு என்பது உலகத்திலே உள்ளவர்கள் எல்லோருடைய வழக்கத்தையும் அவர் எடுத்து சொல்வதில்லை வழக்கு என்றாலே உய உலகம் என்றாலே உலகம் என்பது உயர்ந்தோர் மேற்றே என்பது கருத்து அது தொல்காப்பியரும் அங்கே அவ்வாறு அந்த கருத்துக்கு உடன்பட்டு எழுதியிருக்கின்றார் எனவே உயர்ந்தவர்களிடையே பேசுகின்ற அந்த சொல் முறைகள் சொல் அமைப்பு எழுத்து இவர்களுடைய இருக்கின்ற அகவாழ்வு புறவாழ்வு கருத்துக்கள் இவையெல்லாம் ஆராய்ந்து 
பிறகு அதற்கேற்ப செய்யுள் வழக்கிலையும் என்னென்ன சொல்லப்பட்டுகிறது இப்படி சொல்லப்பட்ட நூல்களையெல்லாம் ஆராய்ந்து பல்லாண்டுகள் இவர் பாடுபட்டு அதை அறிந்து தெரிந்து புரிந்து உணர்ந்து ஓலைச்சுவடிகளை எல்லாம் சுமந்து அவற்றில் உள்ள கருத்துக்களை எல்லாம் கற்று நெஞ்சில் இறக்கி வைத்தவர் இப்படி ஒரு தொகுப்பு நூல் இது ஒரு தொகுப்பு நூல் தான் தொகுப்பு நூல் தான் அதில் என்ற ஒரு ஐயப்பாடும் இல்லை தொகுப்பு என்றால் முன்னை இலக்கண இலக்கியங்களில் இருந்ததை தொகுக்கின்றார் அது காரணம் என்னவென்றால் முதல் கடல் போல் நிகழ்ந்த பிறகு எல்லாமே அழிந்து விட்டது அப்போ அழிந்து போகின்ற பொழுது தமிழுக்கு எந்த ஒரு நூல்களும் இல்லையே எதிர்காலத்தில் வருகின்ற தமிழனுடைய வழிமுறையினருக்கு வருகின்ற தமிழர்களுக்கு எந்த நூலை நாம் காட்டுவது எந்த இலக்கணத்தை சொல்வது என்பதிலே அவர் மனம் ஒன்றி வருந்தி நாம் ஒரு நூலை படைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி முன்னோர்கள் சொல்லிய அந்த கருத்துக்களை எல்லாம் நெஞ்சிலே அவர் தேக்கி தேக்கி வைத்து நல்ல நினைவாற்றலோடு அதை தெளிவாக வைத்து கொண்டமையால் அவர் தன் கையுழந்து பல நாளும் எண்ணி எண்ணி அந்த ஓலைச்சுவடிகளிலே அருமையாக ஒரு தொகுப்பு நூலை உருவாக்கியுள்ளார் அந்த எண்ப எண்பன்னே ஆமாம் அது இது என்ன இவர் இவராக உருவாக்கப்பட்டது என்பது சில கருத்துக்கள் வரலாம் ஆனால் அவர் எடுத்தோனையும் முதல் நூற்பாவிலேயே எழுத்தனப்படுவ அகரம் முதல் நகர இருவாய் முப்பகுது என்ப என்பன் கூறுகின்றார் எழுத்து என்பது அகர முதல் ஆ என்று எழுத்திலே தொடங்கி நகரம் இன் மெய்யெழுத்து வரை என்று முப்பதே எழுத்துக்கள் என்று கூறுகின்றார் எல்லோரும் இன்றைக்கு தமிழ் எழுத்து இருநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்களை கொண்டது என்று விரிவை சொல்லி அச்சப்படுத்தி விடுகின்றார்கள் தமிழ் உலகத்தில் ஆங்கிலத்துக்கு இருபத்தி ஆறு எழுத்துக்கள் என்று அரபி மொழிக்கு இருபத்தி ரெண்டு எழுத்துக்கள் இருக்கிறது ஜெர்மனிக்கு இந்த மாதிரி பல மொழிகளெல்லாம் குறைந்த எழுத்துக்கள் இருக்கின்றன தமிழ் மட்டும் மிக பரந்த அது அதிக அளவில் எண்ணிக்கையில் உள்ளது என்று சொல்லி அச்சப்படுத்துகின்றார் ஆனால் அப்படி அல்ல அதனால தான் தொல்காப்பியர் எழுத்தனப்படுவ அகர முதல் நகர இருவாய் முப்பகுது என்பது முப்பதே எழுத்துன்னு சொல்கிறார் உயிர் எழுத்துக்கள் பன்னிரெண்டு மெய் எழுத்து பதினெட்டு முப்பது தான் என்று கூறுகின்றார் அப்படி சொல்வதும் இது நான் சொல்வது இல்லை என்று சொல்லி எண்பை என்று கூறுகின்றார் நம்முடைய முன்னோர்கள் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் அந்த கருத்தை தான் நான் சொல்கின்றேன் என்று சொல்லி முதல் நூற்பாவிலேயே இவர் நம்முடைய முன்னோர்கள் சொல்லியது முன்னே தமிழ்நாட்டிலேயே வழங்கிய இலக்கண நூல்கள் சொல்லியது என்பதை அதை காட்டுகின்றார் ஐயா தொல்காப்பியத்தின் உட்கூறுகள் எப்படி அதை பிரிச்சிருக்காரு இதே போல் அறம்பொருள் இன்பம் பிரிச்சிருக்காரா வாழ்வியல் இலக்கணத்தை எந்த பகுதியில் கொண்டு வர்றாரு தொல்காப்பியர் முதலில் எழுத்ததிகாரம் எடுத்துக்கொள்கின்றார் பிறகு சொல்லதிகாரம் கூறுகின்றார் அடுத்தது பொருள் அதிகாரம் என்று மூன்று அதிகாரங்களை அவர் எடுத்துக்கொள்கின்றார் எழுத்து சொல் மட்டும்தான் இலக்கணம் ஆமாம் எழுத்து சொல் என்பது பொருள் இலக்கணம் உலகத்தில் எந்த நூலுக்குமே எந்த நூலிலுமே சொல்லப்படாது உலகத்தில் எங்கேயுமே பொருள் இலக்கணம் எந்த மொழியிலும் எந்த மொழியிலும் இல்லை அதுதான் தமிழுக்கு ஒரு சிறப்பு அந்த பொருள் இலக்கணத்தை சொல்லியவர் முதல் முதலாக சொல்லியவர் உலகத்திலே முதலாமனவானவர் தொல்காப்பியரே அதுவும் பல்லாயிரம் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அப்பொழுது இந்த மூன்று இலக்கண இலக்கணங்களை அதிகாரங்களாக வைத்து கொண்டு எழுத்து இலக்கணத்திலே ஒன்பது இயல்களை கூறுகின்றார் சொல்லதிகாரத்திலே ஒன்பது இயல்கள் பொருள் அதிகாரத்தில் ஒன்பது இயல்கள் இந்த எழுத்து அதிகாரத்தில் எடுத்த உடனே அவர் எழுத்தியல் என்று சொல்லாமல் நூன் மரபு என்று கூறுகின்றார் நூல் மரபு என்பதை நூன் மரபு என்று நாம் பல்பொடி பற்பொடி என்று அங்கே புணர்ச்சி திரும்பி எடுப்பது போல நூல் மரபு என்பதை நூன் மரபு என்று கூறுகின்றார் இங்கே நூல் மரபு என்பது எப்படி ஒரு ஆடைக்கு நூல் அடிப்படையாக இருக்கின்றது அதுபோல் ஒரு மொழிக்கு அடிப்படையானது எழுத்து ஆக அங்கே அந்த நூலை அவர் ஒப்பீடாக கருதி இதை நூல் மரபு என்று கூறுகின்றார் மொழிகளுக்கு அடிப்படையானது எழுத்து என்று கூறி அங்கே ஒரு சிறப்பான ஒரு தலைப்பில் நூன் மரபு என்று கூறுகின்றார் அந்த நூல் மரபிலே தனித்த எழுத்துகளுடைய தன்மைகளை அளவு எண் பெயர் முறை பிறப்பு இவு சார்ந்த கருத்துக்களை எல்லாம் அதிலே கூறுகின்றார் அதில் எழுத்தோனே முப்பது எழுத்துன்னு கூறுகின்றார் பிறகு உயிர் எழுத்துக்கள் யாவை அவகார இருவாய் பன்னீர் எழுத்தும் உயிரிட மொழிவ அவகார முடிய பன்னெண்டு எழுத்துக்கு உயிர் எழுத்து கூறுகின்றார் நகார இருவாய் பதினெண்டு எழுத்து மெய்யன மொழிவ என்ற மெய்யெழுத்து முடிய பதினெட்டு எழுத்துகள் மெய்யெழுத்து என்று கூறுகின்றார் பிறகு அதில் சார்பு எழுத்துக்கள் முதல் எழுத்துக்கள் கூறி சார்பு எழுத்து குற்றி இளரும் குற்றி எழுவரும் ஆயுதம் என்ற முப்பார் புள்ளியும் எழுத்தோர் என்ன மூன்று புள்ளியும் சார்பு எழுத்துக்கள் என்று கூறுகின்றார் பிறகு வள்ளினம் மெல்லினம் கசரதபுர வள்ளினம் கேங்கே நமன மெல்லினம் ஏர் எல்ல வளல இடையினம் என்று அந்த வகை கூறுகின்றார் ஆ இ உ அம்மூன்றும் சுட்டை என்று சுட்ட எழுத்துக்களை கூறுகின்றார் ஆ ஏ ஓ அம்மூன்று வினா என்று வினா எழுத்துக்களை கூறுகின்றார் இப்படி அந்த நூல் மரபிலே எழுத்தை பற்றிய தனி எழுத்துக்களை பற்றிய இலக்கணம் எல்லாம் கூறுகின்றார் பிறகு அடுத்ததாக அவர் மொழி மரபு வருகின்றார் மொழி என்பது சொல் சொல்லே இந்த எழுத்துக்களுக்கு என்ன இலக்கணம் அதுக்கு எவ்வாறெல்லாம் குட்டி எழுகிறோம் குட்டி எழுகிறோம் மற்றதெல்லாம் எப்படி அது எந்த எந்த இடங்களில் எவ்வாறு அமைகிறது என்பதை பற்றி மொழி மரபுகளை கூ
புனரியல் இது கூறிவிட்டு பிறகு அதற்கு பிறகு அவர் உருவியல் என்று உருவுகளில் வருகின்ற எழுத்துக்களை எல்லாம் எப்படி புணரும் என்று அதற்கடுத்து தொகை எல்லாம் அதற்கடுத்து புனரியல் எடுத்து தொகை மரபு தொகுத்து இதில் எல்லாம் கூறுகின்றார் அதற்கு பிறகு உருவியல் வருகின்றார் பிறகு உயிர் எழுத்துக்கள் எப்படி ஒன்றோர் ஒன்று சேர்கின்றன உயிர் மையங்கள் பிறகு மெய் எழுத்துக்கள் சேர்வது மெய் மையங்கள் இறுதியிலே குற்றியலுகர குற்றியலுகரத்திலே வருகின்ற கடைசி எழுத்து வரு எழுத்தோடு எப்படி சேர்வது என்று குற்றியலுகரம் என்று குற்றியலுகர புனரியல் என்று ஒன்பது இயல்களில் எழுத்து அதிகாரத்தை முடித்து விடுகின்றார் இவ்வாறு எழுத்து இலக்கணம் அதில் மிக சிறப்பாக சொல்லியிருக்கின்றார் இது மிக எளிமையாக இருக்கிறது படித்த உடனே தெரியும் இப்போ அவுகார இருவாய் பன்னீர் எழுத்து உயிரணம் அழிவு அவுகாரம் இருவாய்னா இறுதி இறுதி எழுத்து அவுகாரத்தை இறுதியாக கொண்ட பன்னீர் என்ற எழுத்து உயிர் எழுத்து இதில் என்ன புரியாமல் இருக்கிறது இதில் ஒன்று தொழில்நாட்டி ரொம்ப கடினம் உரையே தேவையில்லைங்க ரொம்ப எளிமையானது தான் சரிங்க நம்ம இலக்கணத்துக்கு அப்பாற்பட்டு வருவோம் வாழ்வியல் இலக்கணத்தை பற்றி வாழ்வியல் எழுதியதை பற்றி என்ன தலைப்புகள்ல அவர் கொண்டு வந்திருக்கார் அவர் வாழ்வியல் என்பது பொருள் அதிகாரத்திலே கூறுகின்றார் அதில் தமிழின் தொன்மை தமிழின் சிறப்பு கலாச்சாரம் பண்பாடு எல்லாம் எல்லாமே வருகின்றது நம்முடைய முன்னோர்கள் வாழ்வியல் அந்த பொருள் அதிகாரத்தில் எடுத்த உடனே நம்முடைய இந்த உலகத்துக்கு உலக இயக்கத்திற்கு உலக வாழ்விற்கு அடிப்படை அன்பு அந்த அன்பு தலைவன் தலைவி இருவருக்கும் இடையே இருக்கின்ற அன்பு தூய்மையானதாக உணர்வார்ந்ததாக உள்ளார்ந்ததாக இருந்தால்தான் அவர்கள் இருவரும் ஒன்று சேர்ந்து இல்லறம் நடத்த முடியும் அப்படி இல்லறம் நடத்தி அவர்கள் பண் மக்களை பெற்றால்தான் இந்த மக்கள் இனம் பெருகும் மக்கள் இனம் பெருகினால்தான் உலகம் வாழ்வு இயங்கும் உலகமே இயங்கும் என்று கூறலாம் எனவே உலக இயக்கத்திற்கு அடிப்படை அடிப்படையானது தலைவன் தலைவனுடைய உள்ளன்பு அந்த அன்பை பற்றிய அகத்திணையல் என்று பொருள் அதிகாரத்திலே முதல் இயலாக அகத்திணையல் என்று கூறுகின்றார் அடுத்து வேற என்னென்னலாம் சொல்கிறாங்க தலைவன் தலைவிக்கு அடுத்து அதற்கு அடுத்தது திருக்குறள் மாதிரிதான் வரு வருது இன்பமும் பொருளும் அரணும் என்றாங்க என்று கலவியல் நூற்பாவிலே அவர் தொடங்குகின்றார் இன்பமும் பொருளும் அரணும் என்றாங்க என்று கூறுகின்றார் முதல்ல இன்பத்தை வைக்கின்றார் அப்புறம் அடுத்தது பொருளை வைக்கின்றார் பிறகு அடுத்ததாக அறத்தை வைக்கின்றார் ஆனால் வள்ளுவர் அறத்துப்பால் பொருட்பால் இன்பத்துப்பால் என்று நேரடியாக முதலே அறத்தை வருகின்றார் ஆனால் தொல்காப்பியர் இயற்கையோடு ஒன்றி போகின்றார் இன்பம் என்பது எல்லா உயர்க்கும் இன்பமும் தானமர்ந்து தான் தானமர்ந்து வரும் வருவும் மேவ மேவற்றே மேவற்றே இயலும் என்று கூறுகின்றார் தொல்காப்பியர் எல்லா உயிர்க்கும் இன்பங்கிறது உண்டுங்கிறார் எல்லா உயிர்களுமே என்ன செய்யும் தான் முன்னேற வேண்டும் தான் வாழ வேண்டும் தான் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் தான் எல்லா உயிர்கள்ங்கிறார் மாந்த உயிர்கள் மட்டுமல்ல எல்லா உயிர்களும் அது இயற்கையானது அதனால் நாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்பது ஒரு தன்னலம் சார்ந்ததல்ல தன் முனைப்பும் கிடையாது ஈகோ என்று சொல் தன் முனைப்பு தன் முனைப்பும் கிடையாது அது தன் உணர்ச்சி என்று தொல்காப்பியர் கருதுகின்றார் அதனால தான் அவர் கூறுகிற எல்லா உயிர்க்கும் இன்பம் என்பது என்று கூறுகின்றார் அந்த இன்பத்தை தான் முதல்ல கலவியில் வைக்கின்றார் இன்பமும் பொருளும் அரணும் என்றாங்க என்று தொடங்குகின்றார் அப்படி இன் இந்த மூன்றுக்காக தலைவன் தலைவி அவர்கள் ஒன்று ஒருவரோடு ஒருவர் இணைந்து முதலிலே இன்பம் கருதி இணைய வேண்டும் பிறகு இன்பமான வாழ்க்கை நடத்துவதற்கு பொருள் தேட வேண்டும் பிறகு இவை ரெண்டும் இருந்தால் கூட வாழ்க்கை சீரழிந்து விடக்கூடாது தடுமாறி போகக்கூடாது தவறி போகக்கூடாது என்று கருதி அங்கே அறத்தை வைக்கின்றார் அது அறத்தை அங்கே உயரத்திலே வைக்கின்றார் இந்த படிப்படியாக கொண்டு வந்து வைக்கின்றார் திருவள்ளுவர் அதை முதன்மையாக கருதிப்படுகின்றார் இவ்வளோதான் வேறுபாடு இப்போ கற்பியல் கற்பியல் என்பது கலவியல் என்பது தலைவன் தலைவி ஒருவரை ஒருவர் பார்த்த உடனே அவர்கள் உடனே காதல் தோண்டி விடுவது ஒரு சூழல் அதனால தான் அந்த இதை சொல்லுகின்ற பொழுது அகத்தினையே தொடங்கின போது கைக்கிளை முதலாக பெருந்தனை இருவாய் முற்படக் கிளந்த எழுதுனை என்ற எழுதுனையில் சொல்கிறார் எழுதுனை எழுதுனை அது எழுதுனை கைக்கிளை தான் வைக்கிறார் இப்படி பார்த்த உடனே ஒரு தலைவன் நினைச்சுவான் நாம் இவளை நாம் விரும்பலாம் காதலிக்கலாம் என்று நினைக்கின்ற பொழுது அது கைக்கிளை தான் எப்பொழுது ரெண்டு மனங்களும் ஒன்று சேர்ந்தால் தான் அது ஐந்தினை என்று சொல்ல முடியும் அது இரண்டு உள்ளங்கள் சேர்ந்தது சிறப்புக்குரியது அதனால தான் கைக்கிளையை அங்கே முதலே வைக்கின்றார் ஆனால் அப்படி ஒரு தலைவன் தலைவியை பார்க்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு உள்ளத்திலே எழுந்து இருவர் உள்ளமும் ஒன்றிய பிறகு பிறகு அதுதான் உண்மையான அன்பு அப்படிப்பட்ட அன்பு ஐந்து திணைகளிலும் வருகின்றார் அதனால தான் இதை என்ன செய்கிறது கைக்கிளை முதலாக பெருந்தனை என்பது நடுவில் விழும்போது வைத்தது ஐந்தனை அடுத்த நூற்பாவிலே சொல்கின்றார் நடுவன் ஐந்தனை நடுவனது ஒழிய படுதிரை வையம் பாத்திய பண்பேன்னு சொல்கிறார் படுதிரைனா கடல் சூழ்ந்தது திரைனா அலை அது பாத்திய பண்பு அதுக்கு உரிமைப்பட்டது எதுனா நடுவன் ஐந்தனை நடுவிலே உள்ளது கைக்கிளைக்கும் பெருந்தனைக்கும் நடுவில் உள்ளது ஐந்தனைன்னு கூறார் ஐந்தனை குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை ஆனால் பாலை என்பது தமிழ்நாட்டில் நிலையாக இல்லை எனவே நான் இளம் நான்கு சொல்லி நான் இளம் என்று கூறி அந்த நான் இளம் என்பது நாட்டில் நான் இளம் போற்றும் நான் இளம் என்பது உலகத்தில் இல்லை 
இப்போ அந்த பாலைங்கிறது இடையிலே சிறிது காலம் ஒரு முல்லையும் குறிஞ்சியும் முறமையை திரிந்து நல் இயல்பு அழிந்து பாலை என்பதோர் வடிவம் கொள்ளும் என்று இந்த சிலப்பதிகாரத்தில் வருகின்றது அதனால் அது இடையில் வரக்கூடியது ஆனால் இருந்தாலும் அதுலேயும் என்ன செய்கிறாரு இந்த அன்பின் அன்பின் ஐந்து நிலையே தொல்காப்பியர் சேர்த்து விடுகின்றார் சிறப்பு இடம் அதற்கு நிலம் சிறப்பாக குறிப்பிடவில்லை என்றாலும் அதில் கொண்டு வந்து வகிக்கின்றார் எனவே இப்படி தலைவன் தலைவி இருவரும் முதன் முதல் சந்தித்து அவருடைய காதல் வளர்ந்து வருகின்ற வரைக்கும் உடனே திருமணம் முடித்துக் கொள்ள முடியாது அதுவரை கலவியல் ஆமாம் இந்த கலவியில் கற்பியல் கொண்டு வரும் கற்பியல் என்பது வெளிப்பட திருமணம் முடிப்பது தான் கற்பியல் வெளிப்பட திருமணம் முடித்து எல்லாரும் பாராட்டி இவன் கணவன் மனைவி என்று சொல்வது கற்பியல் அதுவரை அவர்கள் கணவன் மனையாக வாழ்ந்தாலும் கூட அது கலவியல் தான் அப்போ இந்த கலவியலை கற்பியல் கொண்டு வருவதற்கு தோழி உதவி செய்வார் அப்போ தோழி என்ன செய்வான்னா அதை எப்படி எடுத்தோடனே போய் தாயிடம் போய் சொல்ல முடியாது அப்படி தாயிடம் இவர்களுடைய காதல் இப்படி இருக்கிறது என்பது ஒரு பொய்யும் கூட கூறி சொல்லுவார் அதனால் தொல்காப்பியார் வாய்மை கூறியும் பொய்தலை பெய் பெய்தும்ங்கிறார் வாய்மையை கூற வேண்டுமா பொய்யை பெய்ய வேண்டும் மழை வீத மாதிரி பெய்ய வேண்டுங்கிறார் பொய்யும் நிறையா சொல்லலாங்கிறாரு அதுதான் வள்ளுவர வாய்மையும் பொய்மையிடத்த பிரதீந்த நன்மை பயக்க முடியும் என்று சொல்லலாம் திருவள்ளுவர் கொண்டு வந்து வாய்மை அதிகாரத்தில் கொண்டு வந்து சொல்லுகின்றார் அவர் வாய்மையில் சொல்லுகின்றார் இங்கே தொல்காப்பியர் தோழிக்கு உரிமை கொடுக்கின்றார் எப்படியாவது கற்பு நெறிக்கு அவர் வகுத்திருக்கிற இலக்கணம் வந்து ரொம்ப மிக சரியானது மிக சரியானது போற்றுதலுக்குரியது அப்பொழுதுதான் வெளிப்படையாக மக்கள் எல்லாம் ஏற்று அவர்களுக்கு உரிய மதிப்பு கிடைக்கும் அவர்கள் நாடு மொழி இனம் மற்ற தொழில்கள் இவையிலெல்லாம் வெளிப்படையாக ஈடுபட முடியும் இல்லை என்றால் கலவியில் இருக்கின்ற பொழுது அது உரிய ஒரு தகுதி பெறாத நிலையில் இருக்கின்றது அப்போ தோழி என்ன சொல்லுவான்னா தாயிடம் போய் காதலை சொல்லும் போது எடுத்துனே இவங்க ரெண்டு பேரும் விரும்புகிறாங்க முடிக்கும்னு சொல்ல மாட்டான் ஆமாம் நாங்கள் ஒரு திணைப்புலம் அது காட்டு பகுதிக்கு போனோம் திடீர் ஒரு யானை ஒன்று வந்தது அந்த யானை மிக வேகமாக வந்தது நாங்கள் தோழியும் நானும் அஞ்சு விட்டோம் அப்பொழுது அந்த பகுதியில் இருந்தவன் ஒருவன் ஒரு தலைவன் வேகமாக வந்து அந்த யானை விரட்டி அடித்தான் கதைநாயகன் கதைநாயகன் அந்த காலத்தில் தலைவன் கதைநாயகன் என்பது தலைவி இப்படி தொடங்கி இப்பொழுது தலைமையானவர்கள் அந்த தலைவனுடைய நினைப்பிலே இருக்கின்றார் அப்படின்னு சொல்லும்போது கொஞ்சம் ஒன்னொடனே அந்த தாய்க்கு அப்படியா இதெல்லாம் விட்டுவிட்டு என் மகளை காப்பாற்றி இருக்கின்றானா தலைவியை காப்பாற்றி இருக்கின்றாளா இருக்கின்றானா ஆஹா என்று சொல்லி அவன் மீது ஒரு அன்பு அங்கே ஏற்படும் இதை வைத்து பிறகு அவன் யார் எப்படிப்பட்டவன் எங்கே கேட்கலாம் அவர்களாகவே முன் முன் வந்து கேட்பார்கள் இப்படி தோழி மிக சிறப்பாக அவர்களுடைய காதலை வெளிப்படுத்தி பிறகு திருமணத்துக்கு ஏற்பாடு செய்வார்கள் சில பெற்றோர்கள் ஒத்துக்கொள்வார்கள் சில பேர் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் அவ்வளோ தலைவன் தலைவி இருவருமே வெளியூர் சென்று அங்கே உள்ள பெரியவர்கள் முன்னிலையில் திருமணம் முடித்து கற்பு நிலைக்கு வந்து விடுவார்கள் தமிழ்நாட்டினுடைய முற்கால வாழ்வு காதலிலே தொடங்கிதான் வந்தது அதுதான் மிக ஒரு சிறப்பு உண்மை காதல் வீரம் இது ரெண்டும் அடிப்படையாக வந்ததுதான் பிறகு மனம் அது மூன்று எழுத்து தான் மனம் அது திருமணம் என்று இன்றைக்கு நாம் கூறுகின்றோம் அதுதான் கற்பியல் வாழ்க்கை இவ்வாறு கலவியல் கற்பியல் தொடர்ந்து தமிழர்களுடைய அகவாழ்வு மிக சிறப்பாக இருப்பதை தொல்காப்பியர் இலக்கணிலே இன்னும் மிக விரிவாக சிறப்பாக பல கூறுகளாக எடுத்து எல்லோருக்கும் விளக்குகின்றார் அவற்றையெல்லாம் பின்பற்றி இருந்தால் இன்றைக்கு உலகத்திலே சாதி மதம் எதுவுமே கிடையாது எல்லாருமே பெரிய தொலைநோக்கு தான் ஆமாம் மிகப்பெரிய தொலைநோக்கு உலகம் உய்ய வேண்டுங்கிறார் உலகம் மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் உலகத்தில் உள்ளவர்கள் மக்கள் எனவே மக்கள் ஒன்றிணைந்து அன்போடு அவர்கள் இன்பம் பெற்று பொருளை ஈட்டி அறத்தின் வழியிலே வாழ வேண்டும் என்று கருதியவர் தொல்காப்பியர் அப்படிப்பட்ட தொல்காப்பியரை இன்றைக்கு யாருமே சிந்தனை செய்யாமல் இருப்பது உலகுடைய வருத்தத்துக்குரியதாக இருக்கு சரி இப்போ மெய்ப்பாட்டு இயலும் மரபியல் இதெல்லாம் உளவு ஆமாம் உளவியல் சார்ந்த மெய்ப்பாட்டியல் அவர் கூறுகின்றார் மெய்ப்பாட்டியல் பொருள் அதிகாரத்திலே அவர் கூறுகின்றார் மெய்ப்பாட்டில் சொல்லுகின்ற போது என் வகை மெய்ப்பாடுகளை கூறுகின்றார் நகையே அழுகை எரிவதல் மறுக்கம் அச்சம் பெருமுதம் வெகிலி உவகை என்று அப்பால் எட்டே மெய்ப்பாடு என்ப என்று எட்டு மெய்ப்பாடுகளை கூறுகின்றார் அதிலையும் பாருங்கள் மெய்ப்பாட்டில் சிறப்பாக நகைங்கிறது நகைனா சிரிப்பு மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி தான் பெரும்பாலும் தொழுகப்பேர் விரும்புகிறார் எல்லோரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் அழுகி அங்கே சொல்ல நகை எல்லா ஆன்மீகமும் எல்லா சைக்காட்ரிஸ்ட் எல்லாருமே அதை தான் அதை தான் சொல்கிறாங்க அப்போ முதல்ல மனித வாழ்க்கை அடிப்படை நகை சிரிப்பு சி இந்த சிரித்து வாழ்ந்தால் எந்த நோயும் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க இல்லையா அதுபோல அங்கே நகையை பற்றி தான் சொல்கிறோம் இன்றைக்கு நகைன்னு சொன்னால் பெண்கள் கழுத்து போடுகின்ற நகை எண்ணி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதுலேயும் அவர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி கிடைக்கிறது அது ஒரு நகையாக கூட கருதுவில்லை தவறில்லை அப்படி என் வகை மெய்ப்பாடுகள் உன் உடம்புல எல்லாருக்கும் உலகத்தில் எந்த நாட்டில் உள்ளவர்களுக்கும் அவருடைய வாழ்க்கைய
இந்த மெய்ப்பாடுகள் அதை வைத்து கொண்டு பல உண்மைகளை சாற்றுகிறார் அவர்கள் உள்ளத்தில் என்ன கருத்து இருக்கின்றது நீங்கள் பேசுகின்ற பொழுது சிரிக்கின்றீங்க ஐயா நம்மிடத்தில் அன்பாக இருக்கின்றார் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது நீங்கள் ஒரு முறை முறைத்தால் ஏதோ நான் தவறு செய்து விட்டேன் என்று உங்களுடைய உள்ள கருத்து எனக்கு வெளிப்படுகிறது உளவியலும் சொல்லி ஆமாம் அதனால் இது அருமையான உளவியல் இன்றைக்கு உளவியலில் மிகப்பெரிய அறிஞர்களாம் நூல்களை எல்லாம் எழுதிட்டு பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மிக சரியாக அவர் எப்படி கண்டுபிடித்தார் எந்த ஒரு கருவிகளும் கிடையாது துணை கருவிகள் கிடையாது அவருக்கு அவர் ஆய்வு செய்வதற்கு இப்படிப்பட்ட ஆய்வுக் கூடங்களும் கிடையாது எப்படி இதையெல்லாம் கண்டுபிடித்து இதையெல்லாம் வைத்து ஒரு நூல் எழுதினார் என்பது மிகப்பெரிய சிறப்புக்குரியது எல்லோரும் பாராட்டுகின்ற வியப்புக்குரியது நீங்க சொல்றதை பார்த்தா இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் தொல்காப்பியத்திற்கு திருக்குறளுக்கு எழுதிய அளவு உரை நூல்கள் இதுல இல்ல அதிகமா இல்ல முன்பு பதினொன்னாம் நூற்றாண்டுல எளிமையா தான் இருக்கு எளிமையாக இருக்கின்றது எளிமையை பாருங்க மரபு எல்லாம் சொல்கின்றார் உயிர்களை பற்றி ஒன்று அறிவதுவே ஒற்று அறிவதுவே இரண்டு அறிவது அதனோடு நாவே மூன்று அறிவது அவற்றோடு மூக்கே நான்கு அறிவது அவற்றோடு கண்ணே ஐந்து அறிவது அவற்றோடு செவியே ஆறு அறிவது அவற்றோடு மனநேன்னு என்ன புரியாமல் இருக்கிறதுங்க இல்லை ஒன்று அறிவது உற்று உற்று அறிவது தொட்டு அறிவதுங்க அப்போ தொட்டு அறியக்கூடிய ஒரே அறிவுடையது அது ஓர் உயிர் அதனோடு இரண்டு அறிவது அதனோடு நாக்கு நாக்கு தொடுதல் எடுத்து வாயிங்க இப்போ தொட்டு இங்கே வாயை தொ தொடுகின்றான் வாயில் சாப்பிடுங்கிற பொழுது தொட்டுக்கிட்டே இருக்கான் அதுக்கு வாய் வந்துடும் வாயினா நாக்கு நாக்கு அப்போ இரண்டு அறிவது அதனோடு நாவே அதுக்கு வாய்க்கு மேலே என்னென்னு மூக்குங்க மூன்று அறிவது அவற்றோடு மூக்கு அதுக்கு மேலே என்ன இருக்குது கண் நான்கு அறிவது அவற்றோடு கண்ணு அதற்கு மேலே அதற்கு அடுத்தது செவிங்க இவை எல்லாம் தாண்டி உள்ளத்தில் இருப்பது மனம் அப்போ இப்படி ஆறு அறிவுகளை மிக மிக எளிமையாக கூறுகின்றார் அதனால தொல்காப்பியர் என்ன செய்கின்றார் இயற்கையிலே உள்ளதை பகுத்து அறிந்து நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு இவையெல்லாம் இப்படி இருக்க வேண்டும் வாழ்க்கையில் ஒழுக்க நெறிமுறைகள் இப்படி இருக்க வேண்டும் மொழி இலக்கணம் இப்படி இருக்க வேண்டும் நாம் உள்ளத்திலே என்னென்ன கருத்துக்களை கொள்ள வேண்டும் இப்படி பகுத்து அறிந்து சொல்வதனால தொல்காப்பியம் ஒரு பகுத்தறிவு நூல் என்பது என்னுடைய கருத்து மிக சரியாக சொன்னீங்க ஐயா இந்த நேர்காணலில் நான் புரிந்து கொண்டது அநேகமாக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற அன்பர்களும் புரிந்து கொண்டு கொண்டிருப்பது என்னவா இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இது நாள் வரை தொல்காப்பியங்கிறது ஒரு வெறும் இலக்கண நூல் அது நமக்கு தேவையில்லை இப்போ அடிப்படையா தெரிஞ்சா போதும் ஏற்கனவே தெரிந்து கொண்டு இருப்பதே போதும் அப்படிங்கிற நிலையில தான் இருந்திருக்கோம் ஆனால் இது ஒரு வாழ்வியல் இலக்கணங்கிறது இப்ப நீங்க சொல்லிதான் தெரிஞ்சது மிக அற்புதமாக தொல்காப்பியம் பற்றியும் தொல்காப்பியர் பற்றியும் திருவள்ளுவம் பற்றியும் தமிழர் பண்பாடு கலாச்சாரம் எல்லாமே தொல்காப்பியர் என்ன சொல்லி இருக்கிறாரு எவ்வளவு தொன்மை வாய்ந்தது இதெல்லாம் ரொம்ப விளக்கமாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் மிகுந்த நன்றி சார் நன்றி நன்றி ஐயா நன்றி வணக்கம்